Já pensou em ser funcionário da Sadia e da Perdigão? Então hoje eu quero apresentar para vocês qual é a empresa que gerencia todas essas oportunidades de emprego e eles estão com muitas oportunidades de jovem aprendiz para todo o Brasil. Então acompanha o vídeo e pega todas as dicas. Fala meus profissionais, beleza? Aqui quem fala é o Henrique e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Provavelmente você conhece a Sadia e provavelmente você conhece a Perdigão. Mas você sabia que as duas empresas se fundiram e fundaram a BRF? Então a BRF é responsável aí pelo, pelo ramo alimentício de todo o Brasil, representando essas duas empresas. E hoje eu quero apresentar para vocês as oportunidades de jovem aprendiz que a empresa tem aberto. E eu quero mostrar para vocês aí o passo a passo de como se inscrever a elas. Então acompanhe o vídeo até o final, pega todas as dicas que eu tenho certeza que isso vai ajudar no momento da sua inscrição. Tá preparado? Bora pro vídeo? Antes de iniciar o vídeo eu quero que tu deixe o like aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e divulga esse vídeo pro seu amigo ou pra sua amiga que tá desempregado e tá procurando uma oportunidade de emprego. Bora! Bom pessoal, agora eu tô aqui na tela do site da BRF. Lembrando, para vocês estarem acessando essa mesma tela que a minha, o link vai estar tá aqui na descrição. Então vocês clicam aqui no link da descrição, vocês vão ser redirecionados para o meu site de emprego. Vocês copiam a URL que vai estar tá informada lá dentro do site. E vocês colam em uma nova aba do Google que vai abrir essa tela principal aqui. Então quando vocês abrirem essa tela aqui, aqui vocês vão estar tá na, na tela principal onde vocês vão conhecer um pouco sobre a empresa, né? Que nem eu falei, ela é uma empresa do ramo alimentício. E aqui vocês conseguem encontrar, então, as áreas de atuação. Então, olha só que legal. Vocês podem procurar por áreas de operação, de finanças, de qualidade, de suprimentos. E uma coisa que eu achei bem interessante desse site, que eu acho que em todos os sites deveria ter, é encontre a oportunidades na sua região. Então, olha só que legal. Aqui, como eles dividem né, todas as oportunidades de emprego. Então, olha só. Que nem aqui, ó, Maranhão, duas vagas, Ceará, 44 vagas, Bahia, 24, Mato Grosso, 42, Minas Gerais, se eu não me engano é aqui, né? Não. Ah, Belo Horizonte, 9, Rio de Janeiro, 8, São Paulo, 39. Tem também aqui pro Rio Grande do Sul, só que não tá puxando. Mas enfim, é muito legal mesmo, muito legal isso. Por quê? Porque a gente consegue ter um controle de regiões que a empresa abrange, então a gente pode ver que ela é dividida em diversos estados do Brasil, né? Aqui vocês conseguem conhecer, então, um pouco sobre a história da empresa, diversidade e inclusão, isso é muito legal. E aqui em cima, então, aqui nessa aba de pesquisas, vocês vão pesquisar por área. Se vocês não digitarem nada, vocês já vão ser redirecionados para essa tela aqui de todas as vagas de emprego, então olha só quanta vaga tem. Tem mais de 446 vaga, uh, páginas de emprego. Só que isso aqui deve ser vagas antigas também, tá, viu, pessoal? Então, vocês podem definir um alerta também, ó. Quero receber alertas a cada sete dias, então, de novas oportunidades. Bom, e aqui em cima, então, vocês vão definir jovem aprendiz e quando vocês pesquisarem por esse filtro, vai aparecer todas as vagas de jovem aprendiz que tem aberto na empresa. E olha só que legal! Muita vaga recente, olha só, 5 do 5, 16 do 5, 1 do 5, 26 do 4, tudo no mês 5 agora, abriu muita vaga, muita vaga mesmo. E depois que vocês definirem a área e a, a vaga que vocês se enquadram mais, que vocês mais tiverem interesse em estar tá participando, vocês abrem ela. E aqui então vai dar um pouco da descrição das atividades e dos cargos que vocês vão estar tá exercendo. Então, por exemplo, aqui, ó, tem que ter formação acadêmica de ensino médio, então tem que estar tá matriculado no ensino médio, técnico ou superior. Descrição do cargo, auxiliar nas rotinas do departamento administrativo, realizar atendimento, né? E agora a gente clica aqui em me candidatar e vocês podem escolher dois métodos de inscrição o inscrição imediata e o inscrição pelo LinkedIn. Então vou escolher aqui inscrição imediata. Ele já pux puxou o meu endereço aqui, então eu vou estar tá me conectando na conta. Bom pessoal, agora que abriu essa tela aqui, a gente pode fazer um, algum preenchimento dos nossos dados. Então aqui a gente pode fazer um carregamento do nosso currículo, então eu vou carregar um currículo aqui do meu computador, deixa eu procurar aqui. 
Bom, depois que eu fiz o upload do currículo, vocês podem fazer, anexar uma carta de apresentação, mas isso aqui não é obrigatório, por quê? Porque nem todo mundo tem essa carta, né? Aqui vocês podem adicionar documentos, então vocês podem colocar ó, diploma, CPF, CNH. Bom, pessoal, aqui na parte de baixo, então, vocês conseguem colocar um, um pouco das experiências que vocês têm. Eu vou remover, porque como é vaga de jovem aprendiz, o ideal é não ter né, experiência, é o primeiro contato com o mercado de trabalho. Aqui sobre a formação acadêmica, conhecimentos e idiomas, pá, 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 disponibilidade de mudança, beleza. Aqui embaixo a gente bota devidamente matricular nesse médio sim, você passou e trabalhar na não. Beleza. Caso não possua, não se aplica. Deixa eu tentar me inscrever para ver se está certinho. Disponibilidade para viajar, vou botar aqui sim. Já trabalhou ou não? Não. Beleza. Tá. Salvar. Vamos ver se está tudo certo. Conforme vocês vão preenchendo os dados de vocês, automaticamente já vai dando ali se os dados estão corretos, se está tudo preenchido certinho. Depois que vocês clicam ali, vocês clicam aqui embaixo em inscrever-se e sua inscrição foi enviada. Então o, a minha candidatura já foi enviada. Antes eu fiz um teste e, e quando eu faço a inscrição vai um e-mail lá para minha caixa de entrada do Gmail, né? E aparece lá que minha candidatura foi feita com sucesso. Agora eu quero apresentar para vocês pelo LinkedIn, né? Se tem como fazer pelo LinkedIn. Então a gente vai abrir o LinkedIn aqui. A gente vai pesquisar por BRF. Abriu a empresa, clicou em vagas. Aqui embaixo a gente clica em visualizar todas as vagas. E aqui então aparece todas as vagas de emprego que tem na BRF. Então aqui, ó, por exemplo, próximo da minha cidade tem aqui, ó, Lajeado, Jovem Aprendiz, tem Estágio, tem Jovem Aprendiz em Uberlândia. Então pelo que eu vejo, a empresa é bastante conectada com o LinkedIn, então todas as, as vagas de emprego que vocês vão acessar no site, vocês vão encontrar por esse método aqui pelo LinkedIn também. Então, no mais, era isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Te desejo sorte na sua inscrição. Preencha tudo com bastante calma e bastante dedicação, porque realmente isso é fundamental de vocês estarem passando no processo. Muito obrigado e boa sorte. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like aqui embaixo. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!